ഷഹബാസം എന്ന് പാടി നമുക്ക് പരിചയമായ ഗാനമായിരുന്നു പ്രശസ്ത പലസ്തീനിയൻ കവി മെഹമൂദ് ദർവീഷിന്റെ ഉപരോധം എന്ന കവിതയിലെ വരികളെടുത്താണ് ഈ ഗാനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആർട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ക്വാറന്റൈൻ കവിതകളിൽ ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപരോധം എന്ന കുറച്ച് നീണ്ട കവിതയാണ് പലസ്തീനിയൻ ജനതയുടെ പോരാട്ടം അറിയുന്നവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഉപരോധം എന്ന കവിത തൊണ്ടയിടറാതെ വായിച്ചു തീർക്കാനാവില്ല ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പോലും ഇസ്രായേലിന്റെ തോക്കിൻ മുനമ്പിലാണ് പലസ്തീനിയൻ ജനത ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാർത്ത പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഉപരോധത്തിൽ സൂര്യാസ്തമനത്തിനും കാലത്തിൻ്റെ ഗർത്തത്തിനും മുമ്പിൽ കുന്നുകൾ ചെരിയുന്ന ഇവിടെ തണലുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കരികെ തടവുകാർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു തൊഴിൽ രഹിതർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ വിതയ്ക്കുന്നു പ്രഭാതങ്ങൾ പൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ മന്ദന്മാരായിരിക്കുന്നു വിജയ നിമിഷങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു വിജയ നിമിഷങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ രാത്രികളിൽ നക്ഷത്ര നിബിഡമായ രാത്രികളില്ല രാവേറെ ചെല്ലുവോളം ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഈ തുരങ്കത്തിലെ തീക്ഷ്ണമായ ഇരുട്ടിലെ വിളക്കുകൾ അവർ സ്വിച്ചിട്ട് തെളിക്കുന്നു ഇവിടെ അയ്യൂബിൻ്റെ കവിതകൾക്കു ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല കവിതകളുടെ മാതൃകകൾ പഠിപ്പിക്കും വരെ ഈ ഉപരോധം തുടരും ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല കവിതകളുടെ മാതൃകകൾ പഠിപ്പിക്കും വരെ ഈ ഉപരോധം തുടരും ആകാശം പകൽ സമയത്ത് ഈയ സദൃശം രാത്രിയിൽ ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരു പരിചയുടെ പുറത്തെ പുഷ്പചിഹ്നങ്ങൾ പോലെ നിഷ്പക്ഷം ഇവിടെയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ആദം അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്ത മണ്ണിനെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്കു നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇനി മണ്ണില്ല സ്വതന്ത്രനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടടുത്ത് എൻ്റെ ഭാവി സൗഭാഗ്യം ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങും മാതാവും പിതാവുമില്ലാതെ ജനിച്ചിരിക്കെ ആകാശനീലമായ അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കും മാതാവും പിതാവുമില്ലാതെ ജനിച്ചിരിക്കെ ആകാശനീലമായ അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കും ഉപരോധത്തിൻ കീഴിൽ ആദ്യ നിമിഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയ്ക്കും അവസാനത്തെ വിസ്മൃതിക്കും ഇടയിലെ ഒരു നിമിഷമാണ് ജീവിതം ഉപരോധത്തിൻ കീഴിൽ ആദ്യ നിമിഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയ്ക്കും അവസാന വിസ്മൃതിക്കും ഇടയിലെ ഒരു നിമിഷമാണ് ജീവിതം ഇവിടെ പുകയുടെ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് കീഴെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കാലത്തിന് ഒരളവുമില്ല ആത്മാവ് വെടിയുന്നവർ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വേദന മറക്കുന്നു വീട്ടുകാരി ഉണങ്ങാൻ തുണിവിരിക്കുന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും പലസ്തീൻ്റെ ഈ പതാക കളങ്കം പുരളാത്തതായിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നതിൽ സംതൃപ്തയാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേദന ഇവിടെ ഹോമറുടെ മുഴക്കമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളപ്പോഴാണ് മിത്തുകൾ നമ്മുടെ വാതിലിൽ വന്നുമുട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഹോമറുടെ മുഴക്കമൊന്നുമില്ല ട്രോയിയിൽ നിന്നും കുതിച്ചു വരുന്ന കുതിരയുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഉണരുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ തിരയുന്ന ഒരു ജനറൽ മാത്രം ഉണ്മയ്ക്കും ഇല്ലായ്മയ്ക്കും ഇടക്കുള്ള സ്ഥലം പട്ടാളക്കാർ പീരങ്കികൾക്ക് പിറകിലിരുന്ന് ഫീൽഡ് ഗ്ലാസുകൾ കൊണ്ട് അളക്കുന്നു പാഞ്ഞു വരുന്ന റോക്കറ്റുകൾക്കും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറാം ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മാത്രം അളക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാതിൽ പടികരികെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരൂ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ അറബിക്കാപ്പി മുത്തിക്കുടിക്കൂ ഞങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങളും മനുഷ്യരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയേക്കാം ഞങ്ങളുടെ വാതിൽ പടിക്കരികെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റോക്കറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാതങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റൂ ഞങ്ങൾക്കപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വം തോന്നിയേക്കാം മിക്കവാറും മനുഷ്യരാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ വാതിൽ പടിക്കരികെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ 
നിങ്ങളുടെ റോക്കറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാതങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റൂ ഞങ്ങൾക്കപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വം തോന്നിയേക്കാം മിക്കവാറും മനുഷ്യരാണെന്നും വിശ്രമസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനും സുകുമാര കലകൾക്കുമുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം ഞങ്ങൾ ചീട്ടു കളിച്ചേക്കാം ഞങ്ങളുടെ മുറിവേറ്റ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കൈവിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചേക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര ഫലം നോക്കിയേക്കാം ഉപരോധ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ നേർക്ക് ക്യാമറ പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്നു ഉപരോധ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ നേർക്ക് ക്യാമറ പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്നു ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവളോട് പറയുന്നു ശരിയായ സമയം ഇപ്പോഴല്ല പോകൂ നാളെ വരൂ ഞാൻ എൻ്റെ തല പറിക്കുന്നു പക്ഷെ പ്രയോജനമില്ല അവിടെ മലഞ്ചെരുവിൻ്റെ അരികിൽ എന്നെപ്പോലൊരുവൻ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ മൂവായിരം വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോഴീ കടന്നു പോകുന്ന നിമിഷത്തിലും എൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്നെ കൊല്ലുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ ഉണർത്തുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ പ്രാവുകൾ തിരികെ പറന്നെത്തുന്നു വെളുത്തവ വളരെ വെളുത്തവ ചക്രവാളത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് അടയാളമിട്ട് അവരുടെ തിളക്കവും അവരുടെ സ്വന്തമായ ആകാശവും അവരുടെ ക്രീഡാലോലുപതയും അവർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ അവ പറക്കുന്നു പ്രാവുകൾ വളരെ വെളുത്തത് ഓ ആകാശം യഥാർത്ഥമായിരുന്നുവെന്ന് ഓ ആകാശം യഥാർത്ഥമായിരുന്നുവെന്ന് രണ്ടു ബോംബുകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന ആകാശം ഒരു കാഴ്ച മിന്നൽ പിണർ എല്ലാം വളരെ സാദൃശ്യമുള്ളവ ഇതൊരു വെളിപാടാണോ എന്ന് ഞാൻ ഉടൻ അറിയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാർ കവിത പോയി അതിൻ്റെ കവിയെ ഒരു നിരൂപകൻ്റെ മുഖത്തിൽ കെട്ടിയെന്ന് ഉടൻ അറിയും നിങ്ങളുടെ കോപ്പയിൽ പഞ്ചസാര കലക്കുന്നത് പോലെയോ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ചവയ്ക്കുന്നത് പോലെയോ എൻ്റെ വാക്കുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ എന്നെ ഉപരോധിച്ചു ഞാൻ ഉച്ചരിക്കാത്ത വാക്കുകൾ അവ എന്നെ എഴുതുന്നു പിന്നെ എന്നെ എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിരയാൻ വിടുന്നു പട്ടാളക്കാർക്ക് പുറകിലെ നിത്യഹരിതമായ സൈപ്രസുകൾ ആകാശം വീണുപോകാതെ രക്ഷിക്കുന്ന മിനാരങ്ങളാണ് ഒരു പീരങ്കിയാൽ സംരക്ഷിതരായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് മുള്ളുവേലിക്ക് പുറകിൽ ഒരു പീരങ്കിയാൽ സംരക്ഷിതരായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരാണ് മുള്ളുവേലിക്ക് പുറകിൽ ഞായറാഴ്ച പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ശൂന്യമായ പള്ളി പോലെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു തെരുവിലെ നടപ്പാതകളിൽ ശിശിരകാല ദിനം അതിൻ്റെ സുവർണ നടത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാളെ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കും നാളെ വരുമ്പോൾ ജീവിതം ആരാധിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒന്നായിരിക്കും സാധാരണത്വമോ സൂത്രശാലിത്വമോ ഉള്ള വിളറി നരച്ചതോ വർണ്ണാഭമോ ആയ അന്ത്യദിനമോ ആത്മശുദ്ധീകരണ സ്ഥാനമോ ഇല്ലാത്ത ഒന്നായിരിക്കും എന്നതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദം ഒരാവശ്യകതയെങ്കിൽ അത് നെഞ്ചകത്തും മുതുകത്തും വെളിച്ചമായിരിക്കട്ടെ ആനന്ദത്താൽ തിക്തമാക്കപ്പെട്ടാൽ ഇരട്ടി ലജ്ജ ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കഥാന്ത്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നായാൽ പിന്നെ ചിരിക്കുവാനൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു കൊലയാളിയോട് നീ കൊന്ന ഇരയുടെ മുഖം നോക്കി നീ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ മുറിക്കുള്ളിലെ നിന്റെ അമ്മയെ നീ ഓർമ്മിക്കുമായിരുന്നു വെടിയുണ്ടയുടെ വിവേകത്തിൽ നിന്നും നീ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കുകയും നിന്റെ മനസ്സു മാറ്റുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവ്വിധം ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നെ കാണുകില്ല മറ്റൊരു കൊലയാളിയോട് ഭ്രൂണത്തെ അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ സംഗതികൾ വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു അധിനിവേശം അവസാനിക്കുകയും മുലകുടിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് ഉപരോധകാലം മറക്കുകയും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായി വളർന്ന് നിന്റെ ഒരു മകൾക്കൊപ്പം സ്കൂളിൽ ഏഷ്യയുടെ പൗരാണിക ചരിത്രം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർ പ്രണയബദ്ധരായി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെന്നും വരാം ജനനം കൊണ്ട് അവൾ യഹൂദയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
നിങ്ങളുടെ മകളിപ്പോൾ ഒരു വിധവയാണ് നിങ്ങളുടെ ചെറുമകളാണെങ്കിലോ ഒരു അനാഥയും നിന്റെ ചിതറിപ്പോയ കുടുംബത്തെ നീ എന്തു ചെയ്തു ഒരു കഥയിൽ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവുകളെയും നീ കൊന്നിരിക്കുകയാണോ ഭ്രൂണത്തെ അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ സംഗതികൾ വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു